പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അള്ളാ ഇനി അങ്ങോട്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്ത സംശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നീ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങൾ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ മനസ്സിന്റെ മേറാജാകുന്ന നിസ്കാരം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും തടയുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിസ്കാരമാക്കണേ അള്ളാ ഹൈറായ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു താൽപര്യം ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ടു തരണമേ അറബേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണമേ അള്ളാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മകളോടും ഒരു വെറുപ്പ് ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നീ ഇട്ടു തരണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലാത്തൊരു റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്കില്ല നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തേടാനില്ല ഇജാപത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് റാഹത്തായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നീ നൽകണേ റബ്ബേ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉൽമുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പോലും കാറ്റിൽ പറത്തി ജീവിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുതേ അള്ളാ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുത്തിനെതിയുടെ ഉമ്മത്തിന് ഇസ്സത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ എല്ലാ പല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ റഹീമേ എല്ലാവിധ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ തകർക്കാനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ശൈത്വാൻ അവന്റെ കെണിവലയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ ചിത്തനകളിൽ നിന്ന് കാക്കണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമിതാണ് അവസാനം ലാഹയില്ലല്ലാ അത് സ്വർഗം കണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മരണപ്പെടണം തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവറും അക്ഷരയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ച റബ്ബേ ആർക്കെങ്കിലും നീ കബറിൽ ആദാപ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ അള്ളാ നരകത്തിന്റെ ആദാപ് അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളെങ്കിൽ തീരുമാനം മാറ്റാൻ നിനക്ക് കഴിയുമല്ലോ അള്ളാ ആ തീരുമാനം ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മിനീങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ആ മീന്റെ ഫലില് കൊണ്ട് മുത്ത് റസൂലിന്റെ ഫലില് കൊണ്ട് നീ മാറ്റണേ അല്ലാ ജഗത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഒരു കാലിടർച്ച വരുത്തരുത് പടച്ചോനേ ഞങ്ങളെ നീ ഫിർദൗസിന്റെ അഹിലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് മഹാനായ മുത്തൊലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എല്ലാവിധ റാഹത്തോടുകൂടെയും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ലാ നീ ഭാഗ്യം നൽകണമേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ മജിലിസിലുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകം തുഴാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ വീട് വിറ്റ് കിട്ടണം സ്ഥലം ഹൈറായ നിലയിൽ വിറ്റ് കിട്ടണം ഹജ്ജന ഉമ്പ്രക്ക് പോകുന്നുണ്ട് റാഹത്താകണം മകളുടെ അസുഖം കൊണ്ട് വിഷമത്തിലാണ് മക്കളുടെ അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മറ്റു പിഴ പലവിധ രോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന വിവരം പറഞ്ഞ് ശിഫക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചുവല്ലോ ഷാഫിയായ റബ്ബേ കാഫിയായ റബ്ബേ മുഹാഫിയായ റബ്ബേ മുത്ത് 
നബിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം സലാമത്താക്കണമേ അള്ളാഹ് ഒബനായിക്കൽന ബഹുമാന്യരായ മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽ അവലിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഹബീബിന്റെ മതഹ് പാടുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ വലിയ ഒരു അഭിപാതത്താണ് സ്വലാത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഹബീബിന് വാഴ്ത്തലും പുകഴ്ത്തലും മുത്തിനബിക്കു വേണ്ടി ദ ചെയ്യലും എന്നാണ് അള്ളാഹുവും മലക്കുകളും മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും മുത്തിനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ഇത് ഖുർആാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാൽ എന്താണ് സ്വലാത്ത് ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു അൻ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ ആയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അസ്വലാത്തു സ്വലാത്ത് എന്നാൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാൽ എന്താണ് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് എന്നാൽ കലിമത്തുൻ തുമ്പി ഓ അലസനായി അവിദ്വാലി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വാഴ്ത്താനും പുകഴ്ത്താനും പ്രശംസിക്കാനും പ്രകീർത്തിക്കാനും മുത്തിനബിക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കലിമത്തുകളും എല്ലാ വചനങ്ങളും സ്വലാത്താൻ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഒരാൾ റസൂല്ലാന്റെ മതം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതും എന്തിൽ പെടും സ്വലാത്തിൽ പെടും അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാനെ വാഴ്ത്തുക പുകഴ്ത്തുക പ്രശംസിക്കുക പ്രകീർത്തിക്കുക ഇത് വേണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് മുത്തിനബിക്ക് വെച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു പേര് വെച്ചത് എന്തിനാ എന്തിനാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടവൻ പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടവൻ പ്രശംസിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ മതഹ് പറയപ്പെടേണ്ടവൻ ഇത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഏതായാലും അള്ളാഹു തലമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റബിയോല്ലെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കുടുംബസമേതം ആ മൗലീത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു മൗലീദാണ് മങ്കൂസ് മൗലൂദ് അല്ലെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഹദീസ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മളത് അങ്ങനെ ഓതിയാ മാത്രം പോരാ എന്താണിതിൽ പറയുന്നത് എന്നുകൂടി 
ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് ആ ആദ്യത്തെ ഹദീസ് നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം എല്ലാവരും നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ കേട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടാവണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وصماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلأة الجمال التي لم يلبسها أحدا سبحان الذي الله يطرب لبرشدنا അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ് അതുല അവനാണല്ലോ ഉദിപ്പിച്ചത് മാസത്തിൽ അവനല്ലേ ഉദിപ്പിച്ചത് കമറ നബിയിൽ ഹുദാ സന്മാർഗത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ സന്മാർഗത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റബിയിൽ ഉദിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവാണല്ലോ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു കാരണം മുഹമ്മദ് നബി നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ നബിയുടെ നൂറിനെ പ്രകാശത്തെ അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടുണ്ട് കബല ഹൽക്കില്ലാലം ലോകത്തെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആകാശഭൂമികളെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു പടച്ചത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മറുപടി നൂറു മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തിനബിയുടെ ഒളിവാണ് ഹബീബിന്റെ നൂറാണ് അള്ളാഹു ലോകത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അള്ളാഹു ആ ഹബീബായ നബിയുടെ പ്രകാശത്തെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് കബല ഹൽക്കില്ലാലമീ ലോകത്തെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വസമ്മാഹു മുഹമ്മദ അതിന് തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുത്തുനബിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹു ആണ് പേരുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ ആ പേരിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളുള്ള സദസ്സിൽ തന്നെ പ്രത്യേക പരിശുദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന് അഷറഫുൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഇല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു കൈവക്കി അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല പറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ ആ പേര് കിട്ടൽ ഒരു സൗഭാഗ്യാണ് ആ പേരൊരാൾക്ക് കിട്ടിയാലയാൾ ആ പേരിനോട് പൂർണമായും നീതി പുലർത്തണം മുമ്മിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ തനിക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോ എന്നോടുള്ള ഹുബിന്റെ കാരണത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ അത് ഹബീബിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തിന്റെ കൂലി ഇലാഹായ റബ്ബവന് നൽകുന്നതാണ് മുപ്പത് ദറജ അള്ളാഹു അവന് ഏറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പേരുകളിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ഒരാൾക്ക് നാല് ആൺകുട്ടികളുണ്ടായി 
ഫലം യുസമ്മി അഹദം മിൻഹു മിസ്മീ ആ നാലിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടുള്ള മഹബത്ത് കയറുന്നതല്ല കാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിച്ചോനെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഇനി മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ പേരിടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിനിമം പേരെ കുട്ടിയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടണം മിനെ മുമ്മിനെ അനവധി അനവധി ഹദീസുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ വസമ്മാഹുമുഹമ്മദ ഈ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് എന്ന് അള്ളാഹു പണ്ടേ കുമ്പണ്ട് തന്നെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അൽഹംദു ലില്ല എല്ലാ സ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണ് ഹംദ് അള്ളാഹുവിനാണ് ശരി ആ അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഹംതർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട പ്രശംസിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളും കൂടിയുണ്ട് അത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടാണ് നബിയെ വാഴ്ത്തുന്നത് നബിതങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ഈ പേരൊന്ന് പറയണം ഇതാരുടെ തീരുമാന അള്ളാന്റെ തീരുമാനാണ് അലം താറ അല്ല ആരുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് കേടുപറ്റില്ല ബാത്തിലാകില്ല എങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരില്ലാത്ത നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് പറയാതെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ ബാങ്ക് സ്വഹീഹല്ല നിസ്കാരം എന്നത് എത്ര വലിയ അമലാണ് ചില നിസ്കാരം സുജോതില്ലാത്ത നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷേ സ്വലാത്തില്ലാത്ത നിസ്കാരമില്ല അല്ലെ സുജോതില്ലാത്ത നിസ്കാരമല്ലേ ഒരു അബദ് തന്റെ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന ഘട്ടേതാ തങ്ങളെ പേര് പറയണം നബിയുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം എത്രയാൺ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ലോകത്താരോട് സലാം പറഞ്ഞാലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും പക്ഷെ നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും അല്ലേ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആരോട് സലാം പറഞ്ഞാലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് ആർക്ക് സലാം മടക്കിയാലും നിസ്കാരം ബാത്തില ഹബീബായ് നബിയോ നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അത് നബിനോടുള്ള വർത്താനാണ് ഏയ് മറ്റാരോടും വർത്താനം നിസ്കാരത്തിൽ പാടില്ല ബാപ്പാനോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും ബാപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ സലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടുള്ള നിസ്കാരം ാത്തില്ല മുഹമ്മദ് നബിയോട് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അത് നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ച് തന്നെ പറയണം നമസ്കാരം ബാത്തിലാവില്ല ബാത്തിലാവില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നും എപ്പോഴും വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടവരെന്ന അർത്ഥമുള്ള ആ പേര് മുത്തിന് ബിക്കല്ലാഹു വെക്കുകയും ചെയ്തു വാഹറജഹു ഈ നബിയ അള്ളാഹു പുറപ്പെടിച്ചു അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് അതാണ് അള്ളാഹു വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം പോലെ അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു നബിയുണ്ട് എന്നൊരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും 
പിന്നെ അയാളെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാതിയാനികൾ കാഫിറാണെന്ന് മുസ്ലിം ലോകം തീർത്തും വിലയിരുത്താനുള്ള കാരണം മീർസാവുല്ലാം എന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് അവൻ വെളിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നബിക്ക് അള്ളാഹു ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആഭരണത്തെ അല്ലത്തേലം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ധരിപ്പിക്കാത്ത വിധം ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആഭരണത്തെ അള്ളാഹു ധരിപ്പിച്ച നബിയാണി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുത്തിനബിയുടെയും എത്രയോ താഴെയാണ് സയ്യദന യൂസുഫ് അലൈസലാം ഇതുമല്ലാത്ത ഒളിവാണ് മുമ്മിനെ മുത്തിനബിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനൊരു ഹദ്ദ് പറയാൻ കഴിയില്ല ആ നബിക്ക് നിഴൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കാൻ സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിളക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഖുർആാനിൽ ഈ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നബിയെക്കുറിച്ചും പിന്നൊന്ന് സൂര്യനെ കുറിച്ചുമാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതേ പ്രയോഗമാണ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വിളക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് വെയിലത്തിറങ്ങി നിന്നാലും മുത്തറസൂലിന് നഴല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ഭുതല്ലേ മഹാത്ഭുതം ഇതന്നെ വിളിച്ചാൽ ൂരിബി സലാമലൈക്കും സലാവാത്തുള്ളൈക്കും നൂറുൻ അല നൂർ പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശമാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൗന്ദര്യത്തിനൊരു ഹദ്ദു പറയാൻ കഴിയില്ല അനസ്രലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ കയ്യിന്റെ ഒരു മൃദുലമായ അവസ്ഥ മാസിസ്തു ദീപാജൻ വലാഹരിറിയനുമിന് കഫിറസൂലില്ല ഹബീബായ നബിയുടെ കൈ ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുത്തി നബിയുടെ കയ്യിനേക്കാൾ മിനുസമുള്ള അത്രയും മൃദുലമായൊരു പട്ടോ കട്ടിപ്പട്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മഹാനായ അനസിബിന് മാലിക് അള്ളാഹു ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ചൊല്ലി ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുമ്മ 
ഈ ചൊല്ലിയ സലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ മുത്തിന് ബിയൊന്ന് റാഹത്തായി സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ നൽകണമേ അള്ളാ ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വിധിക്കണമേ അള്ളാ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അള്ളാ അള്ളാഹു ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം അൽബസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഭരണം എന്തിനാ സാധാരണ ആഭരണം ധരിക്കാറ് സൗന്ദര്യത്തിനാണ് ഹിൽ അത്തൽ ജമാൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആഭരണത്തെ ആ നബിക്കല്ലാഹു ധരിപ്പിച്ചു ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും ആ നിലയിൽ ധരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ സൗന്ദര്യം കേൾക്കണോ ഫൗലിദ മുത്തിന് ബീ ജനിച്ചു ബിവജിഹിന്നൊരു മുഖത്തോടുകൂടെ ആ മുഖത്തിന്റെ ഒളിവ് കണ്ടിട്ടത് അഹ്ജല നാണിപ്പിച്ചു കമറൻ ചന്ദ്രനെയും വഫർക്കഥ ചന്ദ്രനെയും വഫർക്കഥ വല്ലാതെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഫർക്കതെന്ന നക്ഷത്രത്തെയും നാണിപ്പിച്ചു അത്രയും വലിയ സൗന്ദര്യവും പ്രകാശവുമായിരുന്നു മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് ഭൂചാതനായ രാത്രിയിൽ ലോകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശം പരന്നു എന്നത് ചരിത്രരേഖയാൻ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രഭയങ്ങ് പരന്നല്ലോ മുമ്മിനെ ആ മുഖത്തിന്റെ പ്രഭ ആ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം ചന്ദ്രൻ പോലും നാണിച്ചു പോയി ഫർക്കതെന്ന നക്ഷത്രം പോലും നാണിച്ചു പോയി അതൊക്കെ പ്രയോഗം അത്രയും വലിയ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു കാണാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അല്ല ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയണം ആരുടെ അനുയായിയാണ് നിങ്ങളെന്നറിയണം അല്ല അറിയണേ ഹുവ ആ മുഹമ്മദ് നബി അല്ലതി തപസ് ലഭിക്കാതം വല്യാപ്പയായ ആദൻ നബി മുഹമ്മദ് നബിയെ തപസ്സിലാക്കി അള്ളാനോട് ദുവാ ചെയ്തു കുറച്ചോനെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേന്ന് ആര് ദുവാ ചെയ്തു സയ്യദിന ആദം അലൈസല എന്നാൽ അന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ പടച്ചിട്ടില്ല നബിയുടെ നൂറ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നബിയെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആദൻ നബി അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാദമേ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതൻ നബി റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്തു നിന്നോട് ഞാൻ തേടുകയാണ് എന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും നീ മാപ്പാക്കണമേ അള്ളാ അള്ളാന്റെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദൻ നബിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് യാ റബ്ബിയ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ എന്നെ പടച്ചപ്പോൾ നീ നിന്റെ റോഹ് എന്നിൽ ഓതുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടായി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റഫ് തുറസി എന്റെ തലങ്ങട്ട് ഉയർത്തി 
ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് അറസിലേക്കാണ് അപ്പൊ അറസിന്റെ തൂണുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു മക്തൂബൻ അവിടെയൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണ് ഇല്ലല്ലയിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരം തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്നതിലും ഉള്ളത് പഠിച്ചോനെ നീ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു തൊട്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ നിന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാളുടെ പേര് നീ ചേർക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാളായിരിക്കുമല്ലോ നിന്റെ അടിമകളിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹ് നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ നിന്റെ അടിമയിൽ ഒരാളുടെ പേര് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അയാളായിരിക്കുമല്ലോ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതെന്ന് ആദന്നബി പറഞ്ഞപ്പോൾ റബ്ബ് പറഞ്ഞു സ്വതക്കത്തയാസലാം അതമേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മാപ്പാക്കി തന്നു എല്ലാം മാപ്പാക്കി സ്വർഗത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും അവരവരുടെ പേര് കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുക ഇല്ല ആദം ആരൊഴികെ ആരൊഴികെ ആദൻ നബി ഒഴികെ ആദൻ നബിയെ ആദം എന്ന പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുക പിന്നെയോ അബു മുഹമ്മദ് അബു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പ എന്ന പേരിലാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന സ്വർഗത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ആദൻ നബി അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അള്ളഹാനോട് ആദൻ നബി പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ അബു മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടണം എനിക്ക് കോടിക്കണക്കിന് മക്കൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെയൊക്കെ ഉപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം അബു മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടലാണ് അതാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദൻ നബിയുടെ പേരെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ബാപ്പയാണെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തു സയ്യിദു മക്കള് വലിയ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ ബാപ്പാക്ക് എന്തുണ്ടാവും അഭിമാനം ഉണ്ടാവും ഫഹ്റു നടിച്ചു അഭിമാനിച്ചു ബിക്കൗനിഹി ആദൻ നബി ആകര കൊണ്ട് വാലിദൻ ബാപ്പയായി ആരുടെ ബാപ്പ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൂടെ ബാപ്പയ വലിയ അഭിമാനം ഉണ്ടായി ഹല്ലാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാണ് താല്പര്യം ഏത് പേരിൽ ابو محمد صلى الله عليه وسلم واستغاث به ا محمد نبي كنت توسل سهايم تيدي نوح مهانايا نوح نبي عليه السلام فنجا من الرضا എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ആ കപ്പലിൽ വെച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു മഹാനായ നബിയുള്ളാഹിനു ശ്രദ്ധിക്കണം വസ്തഗാസ ബിഹി ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ഇസ്തികാസ നടത്തി നൂഹുൻ സയ്യിദുന നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അപ്പോൾ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും നൂഹ് നബി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ നൂഹ് നബിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവരം കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്താതെ ലോകത്തൊരു പ്രവാചകനും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താതെ ഒരു പ്രവാചകനും ഇവിടെ അള്ളാഹു ഓരോ നബിമാർക്കും മുഹമ്മദ് നബി ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ നബിമാർ അവരുടെ കൗമിന് പിന്നീട് അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മഹത്വം ആലമുൽ അറവാഹിൽ നിന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ നബിമാർക്കും അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആയത്ത് 
നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയി തോതി തരാ ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അള്ളാഹു ആലമുല്ല റുവാഹിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ആലമുല്ല റുവാഹിൽ എല്ലാ നബിമാരുടെയും റൂഹിനെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കണം നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സ്ഥാനവും മാനവും ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിഖാൻ അഥവാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് അയച്ചു നുഭൂവത്തും കിതാബൊക്കെ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ എങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ നബി അല്ലാതെയാകും പിന്നെ നിങ്ങളെ പണി ആ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ വിശ്വസിക്ക ആ നബിയെ സഹായിക്ക മുഹമ്മദ് നബി ഉള്ളോടുത്ത് പിന്നെ വേറെ നബിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല നിങ്ങളിത് അംഗീകരിക്കോ എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ അംഗീകരിച്ചോളാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചോളാം എന്നൊരു വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സാക്ഷി നിൽക്കണം ഞാനും സാക്ഷിയാണ് ഈ ഒരായത്തൊരാൾ ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ായ നബിമാരോടൊക്കെ അള്ളാഹു ഒരു ഉടമ്പടി പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുഴുവൻ മുഫസ്ലീങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മിൻ ആലമില്ല എവിടുന്നുള്ള സംഭവ ആലമുല്ലറുവാഹിൽ നിന്നുള്ള സംഭവ ആലമുല്ല റുവാഹിൽ എല്ലാ നബിമാരുടെയും റൂഹിന് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഏത് നബി ഒഴികെ മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ല മറ്റുള്ള നബിമാരൊക്കെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവരോടൊരു ഉടമ്പടി വാങ്ങി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ കിതാബും ഹിക്മത്തും നുഭൂവത്തും ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് അയച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലമുല്ലറുവാഹിലാണ് ഇനി ഞാൻ ആകാശത്തെ പടച്ചു ഭൂമിയെ പടച്ചു മനുഷ്യരെയൊക്കെ പടച്ചു നിങ്ങളെ ദൈവത്തിനായി അങ്ങോട്ട് അയച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ പ്രദേശത്ത് ചെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഗോത്രത്തിൽ ഏരിയകളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്ത് നടത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്ത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നും സങ്കല്പിക്ക എന്നാൽ എന്നാണ് ഉടമ്പടി എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ദൈവത്ത് നടത്തവേ മുഹമ്മദ് നബി വന്നാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ വിശ്വസിക്കണം ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂസ നബി അടക്കം എന്ത് പറയണം മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നബിയുടെ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരല്ല നിങ്ങൾ നബിയല്ല പാല അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അക്രർത്തും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോ വാഹത്തുംസിരി ഈ ഉടമ്പടി മുറുകെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ പാലോ അക്രർന്ന അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് റബ്ബേ കാല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പോര പോരാ ഇത് കേവലം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോര പക്ഷാദു നിങ്ങൾ പരസ്പരം സാക്ഷി നിൽക്കണം വനമാക്കും ഷാഹിദീൻ ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാര്യാ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഈ കാര്യത്തിന് സാക്ഷിയാ അപ്പോൾ മുത്തറസൂലിന്റെ ഒരു ഫലി എത്ര മറ്റുള്ള നബിമാർക്ക് കൃത്യമായി അള്ളാഹു അത് ബുദ്ധിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു 
മുഹമ്മദ് നബിയുള്ളോടുത്ത് മറ്റു നബിമാർക്ക് പോലും പ്രസക്തി മൗലായ ആകാശത്തുള്ള മറ്റുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ള പ്രവാചകർക്കിടയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പകലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആരും കാണാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം എന്തുണ്ടാവും സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ള പ്രവാചകർക്കിടയിൽ മൊത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഈ നബിമാർക്കൊക്കെ ആരെ അറിയാം പറഞ്ഞേക്ക് ആരറിയാ മൊത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തിനബിയോട് സഹായം തേടി എല്ലാ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷയുണ്ടായി ഇബ്രാഹീം നബിയെ തീകുണ്ടാരത്തിലിട്ടപ്പോൾ ബ്രാഹീ നബിയുടെ മുതുകിലായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ കെട്ടുപോയി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മുഹമ്മദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്ന് പറയലുണ്ട് ഏ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ അണഞ്ഞു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുതുകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തീ അതിന്റെ ജ്വാലയായി മാറി മുഹമ്മദ പറ്റെ അണഞ്ഞതായി മാറി കെട്ടുപോയി മാറി ഇനി കേൾക്കണോ വറഅത്ത് ഉമ്മഹോ ആമിന ഈ മുത്തി നബിയുടെ ഉമ്മ ആമിനാ ബീവി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നബിയെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ആകാശവാസികളായ മലക്കുകളെ മതദ സംഘം സംഘമായി ആ മലക്കുകളെ കണ്ടു ആമിനാബിയുടെ അടുത്തേക്ക് മഹാന്മാരായ പല അമ്പിയാക്കളും വരികയും ചെയ്തു വഹും യൂന എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ പറയാൻ ആരൊക്കെ ഈ മലക്കേളും ഈ പ്രവാചകന്മാരും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാൽ ഈ സന്മാർഗത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും സൂര്യനെ പ്രസവിച്ചാൽ എന്ത് പേര് വെക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കണം അങ്ങനെ മലക്കുകളൊക്കെ ഒരാളെടുത്ത് വരുവോ ഇതിനൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് മലക്കുകൾ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വരൂല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഖുർആാനിലെ പലതും തള്ളേണ്ടി വരും മലക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതിന് ഖുർആാനിൽ പല ആയത്തുകളും തെളിവാൻ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറിയം ബീവിയെ സമീപിച്ചു മറിയം ബീവിയോട് സംസാരിച്ചു പച്ചയായിട്ട് ആ കാര്യം ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരല്ലേ അവര് പിന്നെ വരുവോ അങ്ങനെയൊന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട മെഹ്റാജിന്റെ രാവിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പല ആകാശങ്ങളിൽ വെച്ചും പല നബിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം അവരൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഇന്നും ഹയാത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ റൂഹുകൾക്ക് എവിടെയും എത്താൻ കഴിയും 
ഇത് മുത്തിനബിയെ ഗർഭം ധരിച്ച ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും കൂടി നേതാവാണത് അതുകൊണ്ട് ഇതാ വളായത്തി ഷംസൽ ഫലാഹി വൽഹുദ ആ സന്മാർഗത്തിന്റെയും ആ വിജയത്തിന്റെയും സൂര്യനെ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാൽ ഫസമ്മീഹി മുഹമ്മദ ഉടനെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും മിന്നം ഫുസിക്കും അസീസുന അലൈഹി മാനിത്തും ഹരീസുന അലൈക്കും ബിൽ മുഹ്മിനി നറോഫുറഹീം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലക്കത് ജാക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു റസൂലും മിൻ അംഫുസിക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകൻ വല്ല മലക്കിനെയും പറഞ്ഞയച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും അത് മലക്കല്ലേ മലക്കിനെ വിഷപ്പില്ല ഭക്ഷണം വേണ്ട ഉറക്കില്ല ഓ വിചാര വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല മലക്കിനെന്തും പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കൂല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അതുകൊണ്ട് മലക്കിനൊന്നല്ല അയക്കുന്നത് ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും മിൻ അംഫുസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു റസൂലിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ നബിയെയും വിഷമിപ്പിക്കും അത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ബിൽ മുഹിങ്ങളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും വിഷമാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്കും നമ്മളെ മക്കൾ ഒരഞ്ചു വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സൊക്കെയുള്ള മക്കള് അവരിങ്ങനെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഒന്നങ്ങ് വീണു തലടിച്ച് വീണു നെറ്റി മുറിയായി മുട്ടും കാലും കുത്തി അതും മുറിയായി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതും രക്തം പൊടിയുന്നു നമ്മൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ പറ കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണോ അതിന്റെ വേദന ആണോ നിങ്ങൾ കുട്ടികളില്ലേ വേദനിക്കൂലേ ഭയങ്കര വേദന കുട്ടിക്കൊരു അപകടം പറ്റുമ്പോ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വലിയ വേദനയാണ് ഒന്നും വേണ്ട ആരോ ഒരാള് നാല് വയസ്സായ നമ്മളെ കുട്ടി ഒന്ന് തല്ലി അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും എന്തേ വേദനിക്കാനുള്ള കാരണം അത് ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹാണ് എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് നിലക്കുള്ള പരാജയം വരുമ്പോഴും അതിലേറ്റവും വിഷമിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈ വല്ലം അതെന്തേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതാണ് അസീസുൻ അലൈഹി ആ നബിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാ അനിത്തും നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നബിക്കും പ്രയാസമാണ് ഹരീസുൻ അലൈക്കും നിങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല നബിയാണ് ബിൽ മുഹ്മിനീനർ ഓഫുറഹീം മുഹ്മിനീങ്ങളോട് വലിയ ദയാണ് കാരുണ്യമാണ് വറവിയ ഹദീസിലുണ്ട് അനിൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തി നബി തന്നെ അന്നഹോ കാൽ റസൂലല്ല പറഞ്ഞതാണ് കുന്തു നൂറം ബൈന യദയില്ലാഹി അസ്വജല്ല കുന്തു ഞാനായിരുന്നു നൂറന്നൊരു പ്രകാശമായിരുന്നു പൈനയതയില്ലാഹി അസ്വജല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു ആദൻ നബിയെ പടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രകാശമായിരുന്നു യുസബിഹുല്ലാഹ ലാലിക്കന്നൂറു ആ പ്രകാശം തന്നെ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ തസ്ബേഹ് ചൊല്ലും പ്രകാശത്തിന്റെ തസ്ബീഹ് കൊണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് മലക്കുകളും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലും അങ്ങനെ അള്ളാഹു പടച്ചപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ അള്ളാഹു ഇട്ടല്ലോ ആ മണ്ണിൽ ആദൻ നബിയെ പടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ ആദൻ നബിയുടെ മുതുകിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ ഇറക്കി അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ നൂഹ് നബിയുടെ മുതുകിലായ കപ്പലിൽ അള്ളാഹു താല എന്നയാക്കി വജഅലനി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫി സുൽബി ഇബ് ഖലീലി ഇബ്രാഹീം അലൈഹി സലാം ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ മുതുകിൽ ഹീന ഖുദിഫ ബിഹി ഫിൻ നാർ ഇബ്രാഹീം നബിയെ തീ ഗുണ്ടാരത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുതുകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫലം യദൽ യങ്കുലുനി റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മിനൽ അസ്ലാബിൽ കരീമത്തിൽ ഫാഹിറ അത്യുന്നതമായ മഹത്വമുള്ള മുതുകുകളിൽ നിന്ന് പരമ പരിശുദ്ധമായ ഗർഭാശയങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഹത്ത അങ്ങനെ അഹ്റജനി അള്ളാഹോ എന്റെ റബ്ബന്നെ പുറപ്പെടിച്ചോ മിംബൈനി അപവയ്യ എന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ എന്റെ ബാപ്പയോ എന്റെ ഉമ്മയോ ഈ പരമ്പരയോ ഒരു ശിർക്ക് വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യത്തിനും അടിമപ്പെട്ടിട്ടില്ല പൂർണമായ മുവഹിദീങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ അഹിലുകാരിലൂടെയാണ് നീങ്ങി നീങ്ങി വന്നത് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊക്കെ മുത്തുനബിയ വായ്ത്തലാണ് പുകഴ്ത്തലാണ് ഇത് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സിറാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകം തന്നെ ഇല്ല ഇത് അള്ളാന്റെ തീരുമാന അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബിഖാൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലം സലാസത്തുൻ ഇതാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൻ കുന്നഫീഹി ഒരാളിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായാൽ വജത ബിഹിന്ന ഹലാവത്തൽ ഈമാൻ ഈമാന്റെ ഹലാവ ഈമാന്റെ ഹൽവ ഈ മാന്റെ മധുരക്കെട്ടി ശരിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതിലൊന്ന് മറ്റെന്തിനെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറലാണ് പഠിച്ചോൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൗലീത് ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ കൂലിയും അതിന്റെ പവിത്രതയും ഒന്നും കൂടെ കൂടും പഠിച്ചോൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ നബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആ സ്നേഹം കൽപ്പിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റബിയുല്ലൊന്നും ഒരു വിഷയമായി തോന്നൂല്ല ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ നബിയോട് എത്ര നമ്മൾ എടുത്താലും മതിയാവില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകൾ നബിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മത്തിന് അകറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് വലിയ വേദനയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്തിനാണ് മൗലീദ് എന്തിനാണ് പരിപാടികൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമെന്ന് ചോദിച്ച് റസൂറുല്ലാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊരു തരം ദേഷ്യം ഈ ഉമ്മത്തിന് നബിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം നബിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മത്തിന് അകറ്റാനുള്ള ശ്രമമാകുമോ അത് എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവും തോഫീക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യം പോലെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ദുഴാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദുഴാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ വീട് പണി പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുഴാ ചെയ്യ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും രോഗം സുഖമായി കിട്ടാൻ ദുഴാ ചെയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കടമുണ്ട് വീടും സ്ഥലവും വിൽക്കാൻ ദുവാ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരും ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രാവിലെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് സ്ഥലം നല്ല നിലയിൽ ഒന്ന് വിറ്റ് കിട്ടണം കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സഹോദരൻ റൂമ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ വാടകയും തരുന്നില്ല റൂമും വിട്ടു തരുന്നില്ല വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു ഹൈറായ പരിഹാരമുണ്ടാകാൻ അതുപോലെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ മകൾക്ക് മാനസികമായ ചില അസ്വസ്ഥതകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും തോന്നാത്ത അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഹജ്ജ് ഉമ്രയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനും സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടണം ആ കാര്യം പറഞ്ഞ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പഠിച്ചോ റാഹത്താക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ചൊക്ലി ബീരാൻ എന്ന സഹോദരൻ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാങ്കുള മാങ്കുളങ്ങര മുഹമ്മദ് ചെറിയ മൂച്ചി ആ സഹോദരൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ മുമ്പ് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് മരണപ്പെട്ടത് സഹോദരന്റെ മകന് ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് രോഗിയായി കിടപ്പിലായിരുന്നു പക്ഷേ തലേന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പച്ചവെള്ളത്തിലൊക്ക
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സഹോദരൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് നീ ക്ലാസ്സിന് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് മരണം നടന്നത് അള്ളാഹു ഖബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്തവരിൽ പലരും ഇന്ന് ഖബറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖബർ അള്ളാഹു കൊക്കെ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണവും ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വളരെയധികം മാനസികമായും ശാരീരികമായുള്ള രോഗത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മകളുടെ പ്രസവം സുഖപ്രസവം ദുവാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു റാഹത്താക്കട്ടെ ആൺമക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു റാഹത്തുള്ള ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു റാഹത്തുള്ള പെൺമക്കളെയും നൽകട്ടെ ഭൂമിനിങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഒരൽപ്പം ഒരു ഇരുപത് തഹലിയിൽ ചൊല്ലി ദുവാ ചെയ്യുക ാക്കി തരണമേ റബ്ബേ ലാഹു ഇതിന്റെ സ്വഭാവ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചൊടുക്കണമേ റബ്ബേ പിന്നവിയും മുഹറവിയുമായ ഈമാനികമായ കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നൽകണമേ റബ്ബേ ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഉത്തറസൂലിന്റെ പേരിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്ത് ദുവാ ചെയ്യാം സല്ലാഹു അലമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ ഹബീബിന്റെ റൗലയിൽ ചെന്ന് മുത്തിനബി മടക്കുന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് സലാം പറയാനുള്ളൊരു തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ എല്ലാ വിജയവും റബ്ബ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നീ വിധിക്കണമേ അള്ളാഹ്മീൻ الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الهه يا رب اي مؤمنين البرديچയോട് സംഗമിച്ചവരാണ് ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാഹ് വന്നു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ യും മാപ്പാക്കണമേ അല്ലാ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണമേ അല്ലാ ശാരീരികമായി മാനസികമായി പൈശാചികമായി സിഹർ സംബന്ധിയായി എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഞങ്ങൾ അലട്ടുന്നുവോ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ അതൊക്കെയും തീർത്ത് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ വീടാവാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ കച്ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും തൊഴിലുകളും മഹീഷത്തിന്റെ മറ്റു വഴികളുമായി കഴിയുന്നവർ അള്ളാഹുവേ നീ റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണമേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനമാക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സൽസ്വഭാവികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ സൽസ്വഭാവികളാക്കണമേ അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും നൽകണമേ അല്ലാ മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പറക്കത്ത് ചൊരിയണേ റബ്ബേ അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നൽകണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പെട്ടവർ പലരും വിദേശത്തുണ്ടിനാദ നീറാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ ാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീയത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ യഥാർത്ഥ തവക്കുലിന്റെ അഹുലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ മാന്റെ കരുത്ത് കൂട്ടി തരണമേ അല്ലാ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ അവസാനം ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിലുള്ള ഒരു മരണമാ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നത് നീ വിധി നൽകണേ അല്ലാ കബറ് റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ മഹർ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് കബറ് പരലോകം റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ നരകം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കരുത് റബ്ബേ അത് കാണാതെ ഫിർദൗസ് നൽകണമേ അല്ലാ അതിനുള്ള കാരണമായി ഈ ആമീൻ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുമിനുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക്കുബിക
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم പതിവ് പോലെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് പരമാവധി എല്ലാവരും സമ്മതി ഇല്ലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ